มจะสาธิตการใช้กล่องสมาร์ทบ็อกตัวนี้นะครับให้ดูกันเป็นตัวอย่างก่อนนะครับว่าประโยชน์ของมันก็คือเป็นกล่อง2 in 1นะครับก็ประกอบด้วย1 Smart Box นะที่ทำหน้าที่วัดกระแสและตรวจวงจรอื่นๆอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นวงจรชาร์จการวัดกระแสในโทรศัพท์มือถือทุกๆจุดนะครับและอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งซึ่งอยู่ในกล่องนี้ก็คือตัว VC Device นะครับซึ่งเป็นเวอร์ชันใหม่ที่สามารถตรวจสอบสัญญาณนาฬิกานะครับในจุดที่มิเตอร์ยูนิตีตัวนี้ไม่สามารถที่จะวัดก่อนบัฟเฟอร์ได้คำว่าก่อนบัฟเฟอร์คือวัดที่ตัวคริสตัลออสซิลเลเตอร์เลยนะฮะโดยไม่ต้องให้ตัวคริสตัลออสซิลเลเตอร์ผลิตความถี่เข้าไปใน IC และขยายแอมปิจูดเพื่อมาวัดกันภายนอกนะเราสามารถวัดที่ต้นทางได้เลยนะครับกล่องที่สามารถวัดได้นะแต่ในจุดแรกเราจะวัดในเรื่องของการเทสกระแสให้ดูก่อนซึ่งผมก็เคยเทสกันให้ดูหลายครั้งแล้วแต่ครั้งนี้เราจะเทสในกล่องนี้ให้ชมกันเนื่องจากพื้นที่มีจำกัดนะครับก็เลยจำเป็นต้องอวางซ้อนๆกันอย่างนี้นะครับเนื่องจากมุมของกล้องเป็นมุมแคบไม่สามารถที่จะดูในตำแหน่งที่เป็นมุมกว้างได้ก็ดูในจุดแรกก่อนนะครับปุ่ม2ปุ่มนี้ก็ทำหน้าที่เลือกในเรื่องของการตรวจสอบกระแสนะครับเช่นปุ่มนี้นะครับถ้าเราเลื่อนเข้ามาด้านไหนทั้งคู่ก็จะเป็นเรื่องของการเช็คกระแสนะส่วนปุ่มแดงทำหน้าที่เป็น power on เวลาเราสั่งเปิดเครื่องใน iPhone นะครับโดยไม่ต้องใช้แนบโอเคเดี๋ยวเรามาสาธิตในเรื่องของการเทสกระแสง่ายๆกันก่อนนะครับผมจะใช้มิเตอร์2ตัวนะครับตัวใหญ่มิเตอร์ยูนิตี้เจบีไว้เทสกระแสส่วนมิเตอร์ยูทีสามสิบสามเอตัวนี้ไว้สำหรับอ่านค่าแรงดันไฟสังเกตที่ power supply ด้านหลังนะครับผมจ่ายไฟสี่โวลต์เข้าบอร์ด iPhone ห้าผมอ้อมหลังมิเตอร์มาวัดนิดหนึ่งนะครับขณะนี้ผมกำลังวัดไฟที่ขั้วแบตเตอรี่นะครับสังเกตการกินกระแสอยู่ที่ 2,740 กว่าไมโครแอมนะครับและก็มิเตอร์แรงดันไฟได้ประมาณ 4.07 โวลต์โดยประมาณนะครับซึ่งก็ใกล้เคียงกับค่าแบตเตอรี่ที่ตั้งไว้ลำดับต่อไปผมจะวัด VCC main นะครับที่ใกล้ IC power สังเกตนะครับว่า VCC main ก็จะได้แรงดันไฟใกล้เคียงค่าแบตเตอรี่ VCC main คือไฟที่จ่ายออกมาจาก IC power ผ่านบัคคอยนะครับก็จะได้กระแสประมาณ 2,000 กว่าไมโครแอมทีนี้มาดูปุ่มสีแดงนี้นะครับปุ่มสีแดงนี้จะเป็นปุ่มสำหรับกด power on ปกติช่างทั่วไปนะครับที่ซ่อม iPhone มักจะใช้แนบนะในการจำที่ขาของสวิตช์แล้วก็ไปช็อตกล่าวนะครับแต่กล่องนี้ไม่ต้องนะครับเพียงแค่เรากดสวิตช์เบาๆที่ปุ่มนี้นะครับเหมือนสวิตช์เปิดเครื่องเหมือนสวิตช์ออนเครื่องบนหัวเครื่องนะครับกดสั้นๆเหมือนก่อนอ่ากดค้างไว้เหมือนตอนออนเครื่องก็สามารถสั่งเปิดเครื่องได้สังเกตนะครับขณะนี้มีแรงดันไฟที่ประมาณ 1.4 โวลต์ผมจะกดสวิตช์ออนเครื่องนะครับสังเกตที่ Power Supply 
อะผมเริ่มกดสวิตแล้วนะครับสังเกตแรงดันไฟที่ power supply ก็จะปรากฏขึ้นนะฮะและมิเตอร์ช่วงนี้มีข้อผิดพลาดนิดนึงนะครับรอสักครู่อ่ะและมิเตอร์นะครับที่อ่าที่เพิ่มสปายก็จะมีการกินกระแสเกิดขึ้นนะสังเกตดีนะครับนี่ผมกด power supply อ่าผมกด power on จากปุ่มนี้นะครับแล้วสังเกต power supply ปกติจะต้องใช้แหนบในการกดตรงนี้ผมปล่อยมือแล้วนะครับอันนี้ก็คือตัวบอร์ดของ iPhone 5ก็จะเริ่มมีการกินกระแสเกิดขึ้นนะอันนี้เราไม่ใช้แหนบนะครับแต่ใช้ปุ่มแดงนี้กด power on แทนและลำดับต่อไปนะครับผมก็จะเทสการวัดสัญญาณนาฬิกาด้วยออสซิโลสโคปก่อนนะก่อนที่จะไปวัดที่กล่องสมาร์ทบล็อก VCD ไว้ตัวนี้นะผมวัดสัญญาณนาฬิกาของเครื่องซัมซุงนะครับจะได้ 24.000 เมกะเฮิรตซ์สังเกตตรงนี้นะครับโอเคสังเกตอีกทีนะครับตรงนี้จะได้ 24.000 สูนย์ศูนย์ทศนิยม3ตำแหน่งนะครับและเมื่อสลิปคล็อกทำงานนะกลับไปสู่สลิปโหมดสัญญาณนาฬิกาก็จะหายไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสกล่องนี้กันว่าสามารถวัดสัญญาณนาฬิกาได้หรือเปล่านะครับและดูทศนิยมด้วยว่าจะได้กี่ตำแหน่งโอเคนะครับผมกลับมาวัดที่จุดเดิมนะครับตอนนี้ใช้กล่องตัวนี้วัดแล้วสังเกตนะครับว่าจะวัดได้ 23.999 เมกะเฮิรตซ์เห็นไหมครับว่าทศนิยมออกมาถึง5ตำแหน่งเลยทีเดียวนะครับซึ่งมีความแม่นยำค่อนข้างจะสูงมากนะถ้าเรามีทุนจำกัดนะครับหากเราซื้อสโคมในราคาที่เห็นอยู่ในตัวนี้นะครับแสนกว่าบาทซึ่งะจะมีสักกี่คนที่กล้าลงทุนนะครับในขณะเดียวกันกล่องตัวนี้ราคาเพียงพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับและเป็น2 in 1ก็คือเป็นทั้ง VCD ไว้และก็สมาร์ทบ็อกซ์ในตัวประโยชน์มากมายเลยนะครับราคาก็ไม่ได้แพงเกินเอื้อมดังนั้นนะครับอีกหนึ่งทางเลือกในการที่จะตัดสินใจซื้อสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบการาสาธิตเครื่องมือต่างๆแต่เพียงเท่านี้นะครับ